Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur Console Fun TV, c'est Hugo05 et aujourd'hui je vous propose le vidéo test de Fast RMX, mon premier jeu sur Nintendo Switch. Ça valait bien un vidéo test, non Hein 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 alors, le Fast Air MX est un jeu de course futuriste qui n'est pas sans rappeler les fameux Wipeout ou encore f 0 Ah, f 0 X, que de bons souvenirs que j'ai sur Nintendo 64. Mais bon, pas le moment d'être nostalgique. Alors, Fast Air MX a déjà un petit avantage pour lui, c'est son prix. En effet, je l'ai eu sur le Nintendo eShop pour la modique somme de 20 euros, ce qui est assez raisonnable. Vous allez voir pourquoi. Et le test sera relativement rapide vu que bon je dirais pas qu'on fait le tour du jeu hyper rapidement mais ouais pour euh, pour ce qu'il y a à dire dessus oui on va dire ça on va dire ça oui vous allez voir graphiquement c'est sympa enfin euh, c'est un jeu de course en même temps vous croyez quand même pas que je vais m'arrêter pour, pour admirer le paysage non bon les vaisseaux je trouve quand même qu'ils se ressemblent un peu les uns par rapport aux autres mais le jeu propose des circuits dans des décors et des ambiances variées désert, montagne, ville, espace avec des effets assez sympas comme euh, la pluie qui vient mouiller la caméra après c'est sans doute pas le jeu qui va pousser la capacité de la Switch euh, à, son, euh, à ses retranchements je pense hein. pour le gameplay donc jeu de course que voulez vous que je vous dise on accélère, on tourne le vaisseau répond plutôt bien, euh, pas de soucis particuliers au niveau de, du pilotage. Les orbes que l'on ramasse sur le circuit remplissent une jauge de turbo que l'on peut utiliser à volonté. Alors la particularité du gameplay c'est le système de phase, c'est à dire un système de couleurs, orange et bleu pour profiter des zones de turbo. Donc euh, il faut que la couleur de votre vaisseau soit la même que celle de la zone de turbo pour accélérer, sinon au contraire vous allez ralentir. Voilà, sinon il n'y a pas de système de destruction du vaisseau ou de disqualification. Si vous quittez la piste, vous respawnez, euh, voilà. À la fin de la course, le... vous gagnez des points en fonction de votre position. Et à la fin des trois courses, eh ben, vous, êtes... vous, gagnez... enfin, vous... vous avez une place dans le championnat. Voilà, voilà tout ce qu'il y a à dire sur le gameplay. Pour le contenu du jeu, alors là il y a des choses à dire. Au programme du mode championnat, 10 coupes, comprenant chacune 3 circuits, donc ce qui fait un total de 30 circuits, 3 niveaux de difficulté, facile, moyen et difficile, qui se débloquent au fur et à mesure, donc au début il n'y a que le niveau facile qui est disponible, et quand vous avez terminé toutes les coupes en mode facile, vous débloquez le mode moyen et ainsi de suite, voilà, ça, ça propose pour tout ça pour proposer pardon, un challenge progressif, relativement présent, parce que pour finir le jeu à 100%, vous vous en doutez qu'il faut arriver premier à toutes les coupes, dans tous les niveaux de difficulté. Et pour ajouter un peu de challenge, vous avez également le mode héros. Donc il faut finir aussi les courses du mode héros. Alors c'est quoi le mode héros Le but du mode héros est d'arriver premier, évidemment. Mais cette fois-ci, il y a un système de destruction de vaisseaux et de disqualification, c'est-à-dire que votre barre de turbo fait également office de barre de santé. Et si elle est complètement épuisée ou si vous quittez la piste, ben vous êtes éliminé et vous devez recommencer. Et c'est pas franchement évident. Verdict, alors franchement, pour son prix, je dirais que c'est une bonne affaire, euh, euh, Fast RMX. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce jeu est la relève des fameux F0, mais il reste sympathique, euh, il offre de bonnes sensations, une durée de vie et un challenge assez conséquent. Vous avez évidemment un mode multijoueur pour faire la course avec vos amis euh, IRL ou alors euh, en ligne, hein, vive Nintendo et leur, euh, leur système de multijoueur. Mais voilà, donc non, je trouve que Fast RMX, c'est une bonne affaire, donc euh, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc... Euh, voilà, c'était Hugo05 pour Console Fun TV sur un vidéo test de Fast RMX sur Nintendo Switch. Alors, je crois que ça existe aussi sur Wii U, je sais pas exactement, je crois que ça existe aussi sur Wii U. Mais donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme toujours, à lâcher un pouce bleu, à liker, à commenter, à partager. Et sur ce, je vous dis, profitez de la vie car on en a qu'une. Et à un prochain vidéo test sur consolefun.fr. Allez, bye, ciao!